Hola, hola mis corazones hermosos, ¿cómo amanecieron en este día en sus hogares? Como siempre, deseando que se encuentren muy, muy bien de salud ustedes y sus familiares, les deseo un bello y hermoso día, ¿sí? En este día, como verán, vamos a aprender algo nuevo, diferente, novedoso y muy, muy, muy divertido, mis corazones, ¿sí? Vamos a empezar por descubrir qué día estamos hoy si ayer fue martes. Mmm, martes. ¿Qué día será hoy? Hoy es miércoles, ¿no es cierto? Miércoles 20 de enero del 2021. Sí, vamos a colocar el día por aquí. Ajá. Muy bien, mis amores. Miércoles, ¿no es cierto? Muy bien. Como verán, en mi pizarra mágica hay muchos colores el día de hoy. Y aquí tenemos un texto en el que dice, aprendemos patrones y practicamos en casa. Pero, mis amores... Estos patrones que van a aprender el día de hoy son clasificados en tres. Vamos a ver cuáles son. Patrones por color, patrones por forma y patrones por tamaño. Es decir, por color es que el patrón tiene una secuencia. Como lo vemos aquí, voy a acercar un poco esta camarita. Ahí, muy bien, para que lo logren ver mejor. Entonces, miren este hermoso, hermoso gusanito. ¿Sí lo ven? Este patrón de el gusanito tiene tres colores. Amarillo, naranja, verde. Entonces, amarillo, naranja, verde. ¿Cuál es el patrón? Amarillo, naranja y verde. Miren cómo descubrieron el patrón. Amarillo, naranja. Verde, amarillo, naranja y verde, amarillo, naranja y verde. ¿Se dan cuenta el patrón por color? Tiene que coincidir y llevar una secuencia. Es decir, pueden ser estos colores como pueden ser otros, ¿no es cierto? Pero el patrón que nos indica este gusanito es que es amarillo, naranja y Verde, amarillo, naranja, verde. Entonces, mis amores, si terminó aquí la colita del gusanito en verde, ¿qué color seguirá? Amarillo, naranja, verde. Amarillo, naranja, verde. ¿Qué sigue? Amarillo, no es cierto. Amarillo. Y aquí tenemos... Un círculo amarillo, porque seguirá amarillo, ¿no es cierto? Muy bien. Amarillo. ¿Qué sigue? Naranja. Muy bien. Sigue naranja. ¿Qué sigue? Amarillo, naranja y verde. Amarillo, naranja, verde. Amarillo, naranja. ¿Qué sigue? Verde. Muy bien, mis corazones. Y hemos completado el patrón. Ahora vamos a ver los patrones por forma. ¿Ok? Vamos a ver de qué se tratan los patrones por forma. Los patrones por forma pueden ser como el ejemplo que les he traído aquí como también pueden ser otros, al igual que los patrones de color, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo cuadrado, 
triángulo, cuadrado azul, triángulo rojo, cuadrado azul, triángulo rojo, cuadrado azul, triángulo rojo, ¿no es cierto? En este caso puede variar, pueden haber otros ejemplos, pero el que tenemos, por ejemplo, aquí es cuadrado azul, triángulo rojo, cuadrado azul, triángulo rojo. Triángulo rojo, ¿qué sigue? Cuadrado azul, ve, por aquí lo tenemos, entonces, cuadrado azul, ¿qué sigue? Triángulo rojo, muy bien, ¿qué sigue? Cuadrado azul, muy bien, mis amores, lo están haciendo excelente. Un aplauso para ustedes. Muy, muy bien, ¿ah? ¿eh? Finalmente, el otro patrón es por tamaño. Es decir, grande, mediano, pequeño. Entonces, aquí también les he traído el ejemplo. Un sol solecito grande... Una luna lunera mediana y una estrellita pequeña, pequeña. Nuevamente se repite el patrón, mire, sol grande, luna mediana, estrella pequeña. Vamos a ver, acompáñenme cómo completar este patrón. A ver, como habíamos dicho, es por tamaño, entonces... Sol grande, luna mediana, estrella pequeña. Sol grande, luna mediana, estrella pequeña. ¿Qué sigue, mis amores? A ver. ¿Seguirá la luna? No, porque está en estrella pequeña. ¿Qué sigue? Sol grande. Ajá, sol grande. ¿Qué sigue de sol grande? Luna mediana, miren, luna mediana, déjenme les voy a enseñar la diferencia entre los tamaños, ya, sol grande, miren, la luna está mediana y la estrella pequeñita, si ¿Sí se dan cuenta, sol grande, luna mediana, estrella pequeña, ven, ven que no les miente la señorita, <ríe> muy bien, entonces, Luego de sol grande, ¿qué seguía, mis amores? Luna mediana, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué tengo que poner ahí para que culmine mi secuencia de patrones por tamaño? Ya puse sol grande, luna mediana, ¿qué sigue? ¿Será que sigue otro sol? ¡No! ¿Qué sigue? La estrella pequeña, ¿no es cierto? Y como es pequeñita, cabe aquí. ¿Sí ven? Muy bien. Hemos aprendido, mis amores, el nuevo conocimiento de este día, que es aprendemos patrones y practicamos en casa de una manera divertida. ¿Qué van a hacer hoy mis corazones? Súper, súper fácil actividad. ¿eh? Vamos a armar patrones en casa. Cuando lo logremos, vamos a tomar una fotito. Les cuento. Para que sea súper divertido, si tienen legos en casa, pueden jugar con los legos y van a armar diferentes patrones. Los que a ustedes se les ocurra. Puede ser dos legos amarillos, un lego rojo, dos legos amarillos, un lego rojo. Puede ser también una pelota grande, una pelota pequeña, una pelota grande, una pelota pequeña. Puede ser eh, un lego amarillo, un lego rojo, un lego azul. Un lego amarillo, un lego rojo, un lego azul. ¡Ay! Pero hay infinidades de patrones. Pueden armar, si no tienen legos, pueden armar patrones con cuchara, cuchillo, tenedor. Cuchara, cuchillo, tenedor. ¡Ah! ¿Se dan cuenta? Pueden armar patrones, a ver, se me ocurre. Mm. Una bandejita azul, una bandejita roja, una bandejita azul, una bandejita roja. ¡Ah! ¿Se dan cuenta? Si no quieren hacer así, pueden hacer con los cojines de los muebles también. Un cojín grande, un cojín pequeño, un cojín grande, un cojín pequeño. Lo importante es que se diviertan con esta actividad. Cuando lo hagan, la mamita o el papito le toma una fotito y me la envía formando sus patrones, ¿ya? Finalmente, mis corazones... Les comparto 
la ficha de trabajo para este día. ¿Se dan cuenta? Esta ficha la elaboré especialmente para ustedes. Miren, vamos aquí a hacer un patrón por formas. Sol, manzana. Sol, ¿qué sigue? Manzana. Muy bien. Otro patrón por tamaño. Miren, banano pequeño, manzana mediana. Banano pequeño, manzana mediana. ¿Qué sigue? Banano pequeño, eso. Aquí, patrón por formas. Mire, triángulo, rectángulo, círculo. Si ¿Sí ven, un patrón muy diferente que el que yo les puse, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿qué sigue aquí? Triángulo, rectángulo y círculo, ¿verdad? Súper fácil. Finalmente, un gusanito con un patrón de verde, rojo, amarillo. ¿Qué sigue? Verde, luego rojo y luego amarillo. ¡Bravo! Muy bien, mis corazones pequeñitos, los quiero mucho. Que tengan un bello y hermoso día hoy, por favor, ¿sí? Los quiero mucho. Les comento que en este día las clases por Teams serán a las 11 de la mañana, ¿sí? Porque tenemos una reunión de las redes de aprendizaje en la cual vamos a hacer la clausura de un magno evento, ¿sí? Espero que me, me puedan comprender y pues nos vemos a las 11 de la mañana de hoy, ¿sí? Cuídense mucho, un fuerte abrazo, los quiero bastantísimo. ¡Chao!